sexo es algo de lo que a la mayoría de las personas les resulta incómodo hablar, ¿verdad? Pero el sexo es una parte importante de ser humanos, no solo en nuestras relaciones románticas, sino también en la relación con nosotros mismos. Comprender nuestras necesidades y deseos sexuales puede ayudarnos a entendernos mejor y a conectarnos mejor con nuestras parejas si es que estamos dispuestos a compartir nuestras inquietudes y necesidades con ellos. Pero hay personas que tienen problemas relacionados con sus necesidades sexuales. Algunos intentan activamente alejar su naturaleza sexual para evitarla. Pero reprimir nuestras necesidades sexuales puede desencadenar algunos problemas dentro de nosotros mismos y en nuestras relaciones. ¿Te cuesta conectar con tu lado sexual? Hoy veremos cinco señales de que podrías estar reprimiendo tus necesidades sexuales. 1. Te resulta difícil entender los límites sexuales. El sexo es un acto muy íntimo, pero aún así requiere límites. Necesitas poder comunicarte con tu pareja abiertamente sobre las cosas en las que estás de acuerdo y las que no. Si estás reprimiendo tus necesidades sexuales, es posible que te resulte difícil comunicar lo que necesitas o que te cueste oponerte cuando no te gusta lo que alguien está haciendo. Del mismo modo, tu pareja también necesita poder comunicarse contigo y confiar en que respetará sus límites. Reprimir tus necesidades sexuales puede hacer que sea difícil entender dónde está la línea de límite. Hoy más que nunca está habiendo un enorme declive en la salud mental en todo el mundo. Por eso estamos trayendo más videos que nunca y te pedimos que nos ayudes compartiendo este video. Gracias por formar parte de nuestro viaje. 2. Te da miedo lo que otros puedan pensar de tus deseos. Puede que te resulte difícil comunicarte con tus parejas sobre tus necesidades sexuales porque tienes miedo de lo que pensarán de ti si escuchan tus deseos. Esto podría pasar aunque tus gustos sexuales no sean extremos. O tal vez tengas miedo de que expresar tus necesidades lastime a tu pareja o a su ego. Es normal estar nervioso cuando te abres a tu pareja acerca de tus deseos. Pero recuerda, si estás en una relación segura y consensuada, tu pareja querrá escuchar lo que necesitas para sentirte sexualmente satisfecho y debería querer ayudar si es que puede. 3. A menudo te sientes frustrado o tenso. Una parte importante de los impulsos sexuales también es una liberación. Esta podría ser un orgasmo o simplemente podría ser una conexión contigo mismo y con tu pareja. Pero reprimir o intentar ignorar nuestras necesidades sexuales puede llevarnos a sentirnos irritados, frustrados o incluso tensos, ya que no obtenemos la liberación que necesitamos. Tener un orgasmo libera muchas sustancias químicas de la felicidad, como la dopamina y la oxitocina. Reprimir tus necesidades sexuales y no poder tener esa liberación puede llevar a sentimientos de tensión física o frustración emocional. 4. Te sientes confundido acerca de tu cuerpo, mente y deseos. Suprimir tus necesidades sexuales también puede dificultar la comprensión de tus deseos. Puede ser que tu cuerpo responda a estímulos sexuales mientras que tu mente se siente negativa o disgustada por cualquier idea remotamente sexual. También puede que adoptes las necesidades y deseos sexuales de tu pareja pero no explorar los tuyos propios. Estas dificultades pueden hacerte sentir confundido acerca de tu naturaleza y deseos sexuales. Por eso, puede ser importante explorar nuestros deseos sexuales en un ambiente seguro. 5. Puede que tus deseos sexuales se sientan más urgentes y que no desaparezcan. Tratar de suprimir algo no siempre lo hace desaparecer. A veces incluso empeora las cosas. En el caso de las necesidades sexuales, puedes intentar activamente evitar los pensamientos sexuales, pero forzarte a no pensar en algo normalmente solo te hará pensar en ello aún más. Así que en tus esfuerzos por alejar tus necesidades y pensamientos sexuales, puede que estés consiguiendo todo lo contrario. Cuando suprimimos nuestras necesidades sexuales, básicamente estamos tratando de negar una parte de nosotros mismos porque pensamos que puede ser mala o vergonzosa o porque tenemos sentimientos de culpa asociadas a ella. Esto puede provenir de creencias religiosas o de hogares más conservadores. Nuestras necesidades sexuales no son ni malas ni vergonzosas, y al explorar y abordar nuestras propias necesidades, podemos mejorar nuestras vidas sexuales, especialmente si estamos dispuestos a abrirnos a nuestras parejas, siempre y cuando nos sintamos cómodos con ello. Pero recuerda, no estás solo o sola, cuando se trata de tener necesidades y deseos sexuales, tenerlos no te hace raro ni está mal. 
es solo otra parte de ser humano. Si te interesa aprender más sobre sexualidad, hicimos estos dos videos con hechos y datos psicológicos acerca del sexo. ¿Te identificas con algo de esto? Si es así y te sientes cómodo, compártela con nosotros en los comentarios. Las referencias y estudios utilizados se encuentran en la descripción. Si te gustó el video y quieres apoyarnos, te pedimos que nos dejes un like y que lo compartas si crees que este mensaje puede ayudar a otros. Suscríbete y activa la campanita si no quieres perderte nuestros nuevos videos. Y como siempre, gracias por vernos.